फाइनेंशियल डेरिवेटिव सीरीज के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंग एसेट एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर देयर इन द मार्केट अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज हेजिंग हेजिंग और हेज एक्चुअली हेजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव चाहे वो फॉरवर्ड हो फ्यूचर हो ऑप्शन हो उसको आप बिना हेजिंग के इमेजिन भी नहीं कर सकते एक्चुअली ऑल दो आर द हेजिंग स्ट्रैटेजीज ओरिजिनली ठीक है ना तो जब तक हमें हेजिंग समझ में नहीं आता तो हमें उन कॉन्ट्रैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ हेजिंग अच्छा एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी हेजिंग स्ट्रैटेजी इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द बेसिक्स ऑफ हेजिंग ऑनली ये जो वर्ड हेजिंग डिराइव किया गया है दैट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड हेज हेज करना हेज के वैसे डिक्शनरी में थ्री टू फोर मीनिंग्स आपको मिलेंगे लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट को डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को सबसे ज्यादा को करता है वो होता है अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग कॉमा कंट्रोलिंग और लिमिटिंग समथिंग ठीक है अब देखिए इसके अंदर बोला गया प्रोटेक्टिंग कंट्रोलिंग और लिमिटिंग समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये हाईली वॉलेटाइल मार्केट होता है मींस हाईली वॉलेटाइल मींस इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और अनएक्सपेक्टेड मार्केट होता है कि भाई हो सकता है बंदा ये एक्सपेक्ट करके बैठा हो कि भाई मार्केट चढ़ेगा और मार्केट डाउन हो जाए ठीक है ना सोचा था कि भाई मार्केट डाउन होगा और मार्केट अप चला जाए तो बंदा अपनी स्ट्रैटेजीज उसके अकॉर्डिंग चलता है तो जब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो उसके साथ में दो चांसेस होते हैं चांसेस ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट और चांसेस ऑफ सफरिंग द लॉसेस लॉसेस की प्रोबेबिलिटी भी प्रॉफिट जितनी ही होती है बल्कि हम जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो अपने आप को लॉसेस से सेफ गार्ड करना चाहते हैं अब यहां पर देखिए प्रोटेक्टिंग कंट्रोलिंग और लिमिटिंग अगर इन वर्ड्स पर जाए तो नेचुरली ये वर्ड्स प्रॉफिट से रिलेटेड तो नहीं है कोई बंदा खुद को प्रॉफिट से प्रोटेक्ट करना नहीं चाहेगा प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं करना चाहेगा तो ऑल दीज वर्ड्स आर एक्चुअली रिलेटेड विद द लॉसेस खुद की लॉसेस से हिफाजत करना प्रोटेक्ट करना ठीक है ना लॉसेस को कंट्रोल करना उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लॉसेस को एक स्पेसिफिक लिमिट तक लेकर आना दैट इज कॉल्ड व्हाट हेजिंग ठीक है ना तो हेजिंग इज व्हाट एक्चुअली इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक ये एक टाइप की रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जो किसी भी बंदे को किसी भी ट्रेडर को किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी स्पेक्यूलेटर को एक्सपेक्टेड लॉसेस जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं उन एक्सपेक्टेड लॉसेस से आपको प्रोटेक्ट करता है या उन लॉसेस को कंट्रोल करता है या एक स्पेसिफिक लिमिट तक ला करके उसको क्या कर देता है रेस्ट्रिक्ट कर देता है तो दैट इज कॉल्ड हेजिंग अब देखिए इसको मैं आसान जबान में समझाऊं तो भाई हमारे आस एक कंसेप्ट होता है इंश्योरेंस का तो इंश्योरेंस क्या है इंश्योरेंस इज ऑल्सो अजिंग स्ट्रैटेजी ये भी एक टाइप की हेजिंग स्ट्रैटेजी है ये एग्जांपल इसलिए क्योंकि ये जल्दी आपको समझ में आता है जिससे मैं आपको बताऊं लेट सपोज कि आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस में आपका शॉप है और उस शॉप के अंदर बहुत सारी प्लांटेड मशीनरी और बहुत सारा स्टॉक रखा है लेट सपोज आपके पास पूरा एक करोड़ रुपीज का सारा का सारा आपकी एसेट्स उसके अंदर लगी हुई है इंक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड द स्टॉक्स ऑल्सो ठीक है फाइन अब ये हमारी शॉप के अंदर है अब देखिए अनसर्टेनिटीज जो होती है तो कंटिन्यूसली होती रहती है है ना रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज देयर अर्थक्वेक आ जाए फ्लड आ जाए ठीक है ना पानी बहुत भर गया आपके गुडाउन में पानी भर गया और आपका स्टॉक पूरा का पूरा गीला हो गया और खराब हो गया मींस अनसर्टेनिटीज के चांसेस हैं अब प्रॉब्लम ये है कि हम उस इवेंट को उस अनसर्टेनिटी वाली इवेंट को तो नहीं रोक सकते वो हमारे हाथ में है नहीं एक्चुअली ठीक है ना लेकिन हम उस अनसर्टेन इवेंट से होने वाले लॉसेस को कैसे रोके भाई मैं फ्लड को नहीं रोक सकता मैं अर्थ क्वैक को नहीं रोक सकता मैं चोरी होने को नहीं रोक सकता आग लग जाती है किसी शॉर्ट सर्किट से या इससे तो इन सब चीजों को हम नहीं रोक सकते बट अगर ये इवेंट होंगी तो इनसे मेरा जो लॉस होगा क्या मैं उन लॉसेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ क्या मैं उन लॉसेस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ क्या मैं उन लॉसेस को एक स्पेसिफिक लिमिट तक ला सकता हूँ तो द आंसर इज यस बाई यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस आप जाओ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जाकर अपनी पूरी शॉप का माल का एसेट का क्या करवा लो इंश्योरेंस करा इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम कर देते हैं और आपके मान लीजिए उसने कहा कि थ्री लाख रुपीस पर एनम का आपका 
एनुअल प्रीमियम आएगा आपने थ्री लाख रुपीज उसको एनुअल प्रीमियम पे कर दिया मीन्स आपने कुछ कॉस्ट दे करके अपने वन करोड़ की शॉप का इंश्योरेंस करवा दिया अब इन केस अगर पूरे इस ईयर के अंदर आपकी शॉप में कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है कोई लॉसेस हो जाते हैं आग लग जाती है चोरी हो जाता है माल फ्लड आ जाती है बाढ़ से अर्थक्वेक हो जाता है जिससे कि आपकी शॉप डिस्ट्रॉय हो जाए या आपके माल का लॉस हो जाए तो दैट लॉस इज कॉम्पनसेटेड बाय दिस इंश्योरेंस कंपनी तीन लाख रुपये देकर आपने अपने सारे लॉसेस को से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया या उनको कंट्रोल कर लिया या लिमिट में कर लिया ये भी मैं एग्जांपल लेता हूं देखिए मान लीजिए कि इस साल आपके यहां पर फ्लड आ गई और आपके यहां पर माल खराब हो गया मान लीजिए टेन लाख रुपीज का ठीक है तो दस लाख रुपए का माल आपका खराब हो गया अगर आप ये इंश्योरेंस नहीं कराते तो यू आर गोइंग टू सफर द लॉस ऑफ रुपीज टेन लाख इन दैट केस बट आपने इंश्योरेंस कंपनी को थ्री लाख रुपीज देकर अपने रिस्क को मैनेज कर लिया था ना इंश्योरेंस कंपनी विल पे फॉर योर लॉसेस इस लॉस के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पनसेट बेसिकली कर देगी तो दैट इज हेजिंग आपने थोड़ा सा पे किया प्रीमियम और उसके बदले में आपने अपने लॉसेस को सिक्योर कर लिया जैसे आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कभी सुना हो तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं ऑप्शन प्रीमियम पे करते हैं और अपने लॉसेस को क्या करते हैं सिक्योर कर लेते हैं उसके अंदर तो बेसिकली कहने का मीनिंग ये कि ये एक टाइप की एक स्ट्रैटेजी है जो आपके रिस्क को अल्टीमेटली क्या करती है मैनेज करती है फाइन जैसे मैंने आपको बताया जैसे अगर हम बात करते हैं कि भाई कंट्रोल तो ठीक है भाई दस लाख रुपए का हुआ दस लाख रुपए का पूरा दस लाख रुपए का पूरा का पूरा लॉस भी हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर ले या कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया और आपने क्लेम निकाला उसके अंदर रुपीज फिफ्टी थाउजेंड का और इंश्योरेंस कंपनी उसमें से पे कर देगी थर्टी थाउजेंड तो भाई थर्टी भी तो अल्टीमेटली पे कर रही है ना अगर आप ये नहीं करते तो फिफ्टी का पूरा लॉस होता है ना लेकिन आपने इंश्योरेंस कराने से तीस हजार रुपए अगर आपके पास इंश्योरेंस कंपनी से आ जाते हैं इन फॉर्म ऑफ क्लेम तो फिर भी आपका लॉस ट्वेंटी थाउजेंड का हुआ तो सिर्फ ये नहीं बोला जा रहा कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है इट मे प्रोटेक्ट और कंट्रोल और लिमिट द लॉसेस और द रिस्क विच इज गोइंग टू बी रेज आउट ऑफ द फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तो यह हमारा हेजिंग का कंसेप्ट है देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि भाई हेजिंग जो है जितने भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेसिकली दे आर हेजिंग स्ट्रैटेजीज जितने भी ये सब अपने आप में क्या होते हैं हेजिंग स्ट्रैटेजीज होती है कैसे देखिए अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मान लीजिए कि आप एक वीट के फार्मर हो है ना अब वीट के फार्मर हो और आपके पास हंड्रेड क्विंटल वीट जो है वो आगे आने वाले थ्री टू फोर मंथस में थ्री uh, मंथ्स के बाद में मान लीजिए आपके पास हंड्रेड क्विंटल वीट की क्रॉप उग जाएगी अभी वीट का रेट चल रहा है लेट सपोज एट द रेट रुपीज ट्वेंटी फाइव आपको डर है कि भाई इस बार बहुत सारा वीट सब जगह पर उगा है तो इट मे बी पॉसिबल कि आने वाले थ्री टू फोर मंथ्स में जब ये पूरी की पूरी फसल मेच्योर मतलब ईल्ड पूरी पक जाएगी तो उस टाइम इसके रेट हो सकता है मार्केट में ज्यादा आने की वजह से गिर जाए इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर रेट बीस रुपया हो जाए या एटीन रुपीज हो जाए तो नेचुरली आपको लॉस होगा ट्वेंटी फाइव रुपीज में आप अर्न कर रहे हो ठीक है इन द सेम वे आप ऐसे मार्केट में ट्रेडर्स भी बैठे हैं ट्रेडर्स सोचते हैं कि भाई ऐसा ऐसा ना हो कि भाई वीट के रेट आने वाले टाइम में बढ़ जाए इनको एक्सपेक्टेशन है कि वीट की रेट बढ़ जाएगी है ना अब ये बंदा अपने आप को इस डाउनफॉल ऑफ प्राइजेस के लॉसेस से रिस्क से खुद को सेफ करना चाहता है है ना और ये जो ट्रेडर्स है इनके लिए प्राइजेस बढ़ेंगी तो इनके लिए रिस्क है तो ये अपने आप को बढ़ती हुई प्राइजेस के रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है ये गिरती हुई प्राइजेस के रिस्क से प्रोटेक्ट करना चाहता है तो ये दोनों पार्टीज एक दूसरे से मिल जाती हैं और एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर फ्यूचर की डेट के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपस में कर लेती है कि भाई ट्रेड फार्मर ट्रेडर को बोलेगा कि मैं आपको आज से थ्री मंथस के बाद से फॉर अ स्पेसिफिक डेट कोई भी ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर 2021 को 100 क्विंटल वीट बेचना चाहता हूं एट द रेट रुपीज ट्वेंटी फाइव आज के रेट पे ठीक है रेट आज का होगा ठीक है डिलीवरी थ्री मंथ्स के बाद होगी पेमेंट भी थ्री मंथ्स के बाद होगा जब ये पूरी की पूरी फसल पूरी तरह से पक जाएगी ठीक है ट्रेडर को भी इसके अंदर फायदा दिखता है क्योंकि ट्रेडर को लगता है कि भाई थर्टी थर्टी टू रुपीज 
इसके अंदर रेट जा सकता है थर्टी थर्टी टू रुपीज होगी तो पच्चीस रुपए के भाव का वीट अगर वो पैंतीस रुपए में परचेस करता है तो दस रुपए एक्स्ट्रा देगा तो ये अपने बढ़ते हुए प्राइस के रिस्क को मैनेज करता है ये अपने घटते हुए प्राइस के रिस्क को मैनेज करता है तो बोथ ऑफ द एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट दट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसके आगे आने वाली वीडियो के अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को पूरा इन डिटेल डिस्कस किया गया है तो हेजिंग इज नथिंग बट इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक और बंदा अपने आप को होने वाले लॉसेस से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है या उन लॉसेस को कंट्रोल करता है या उन लॉसेस को एक स्पेसिफिक लिमिट में लेकर के आता है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था अबाउट द हेजिंग दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजिंग आई होप आपको हेजिंग का कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा इन केस इफ यू फील एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग नजीब हाशमीज लेक्चर्स थैंक यू